tarde a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta sessão da Escola de Altos Estudos, do Leia Capes, Violência, Juventude e Mundialização. Nós teremos hoje a segunda sessão com a professora Ishmi, que é pesquisadora da Academia Chinesa de Ciências Sociais, nos falando então sobre a geração pós-80 na China. E dizer que é uma satisfação muito grande tê-la conosco. É, esse, essa é uma continuidade, na verdade, de um intercâmbio, né, de, de, de uma troca que já vem acontecendo há bastante tempo. Né, ela já esteve aqui em outras oportunidades. Nós também estivemos lá, o professor José Vicente, o Paulo, o professor Sorai, o Vitor. Estivemos lá na Academia Chinesa de Ciências Sociais. Então, é uma grande satisfação é, recebê-la nesse momento para a continuidade desse diálogo. É, nós vamos então, é, o professor né, José Vicente, que organizou essa atividade, vai ficar conosco mais um tempo, daqui a pouco ele vai se retirar, porque hoje é a formatura né, da, da filha de Selena, <risos> certamente um momento de grande emoção. Então ele fica aqui conosco mais um pouquinho e daqui a pouco ele vai, vai nos deixar em função desse compromisso. É, então eu gostaria de passar agora a palavra já para o professor Anishuni. É, para nos falar, então, sobre a, a geração pós-80 na China. Thank you. But I, I don't know what you... <laughs> Thank you. Yeah. I'm very glad to give a second lecture here about China. So today I uh, will talking about my post 80s generation in uh, China from revealing to the return mainstream. And what is the perfect just okay. Um this will be a um to all of us. It's that we're going to be here in this second palestra. And I'm going to make a presentation on this generation. É, pós anos 80 na China, da rebelião até o retorno ao meio de Então, o que é a geração pós-80s? A geração pós-80s são as pessoas que vêm para a os 1980s. Em China, a pós-80s é uma geração muito especial. To some extent, which is like uh, uh, the younger generation in North America and the European country in 1960s and the 70s uh, who created the rebellion uh, youth uh, culture and the youth movement. Uh, na China, os jovens, essa geração dos anos 80, quem são esses jovens? É uma geração nascida dos anos 80, mas não se resume apenas a isso, esse fato. Ela é muito parecida na China com o que nos anos 60, nos anos 70, nos Estados Unidos, foram os jovens, pela cultura de rebelião, a cultura de contra-sistema que eles criam. Uh, Post 80s é uma especial grupo. Ela representa não apenas os jovens que nasceram durante os anos 1980s, mas também um grupo especial com features distintivos de social change. Esse grupo, então, como ela disse, não é apenas uma geração nascida na década de 80, mas ela possui algumas características distintivas. A post 80s generation is not only a age group, but also a, a social group. Essa geração não é apenas, então, um grupo etário, mas é um grupo social. They uh, grew up in a great social, political, economic transformation. Esse grupo cresceu em um cenário de grandes transformações políticas e econômicas na China. They are living in an environment which is compl uh, completely different from that of their parents. Eles vivem num ambiente que é completamente diferente daqueles dos seus pais, da geração dos seus pais. They live in an open society, which uh, are, uh, is very different from the uh, society, the socialist period uh, their parents lived. Eles vivem numa sociedade aberta que é bem diferente da sociedade do tipo socialista em que seus pais viveram. 
uh, they are uh, influenced by uh, Western culture and the lifestyle. They are influenced by the culture of the Occident and the style of life of the Occident. The living uh, market economy is different from the planning economy they are parents lived. Eles vivem então uma economia de mercado que é diferente da economia planejada estatal que seus pais conheceram. So they face the intense market competition. Eles encaram então uma intensa competição de mercado. They live in uh, enjoy much better living standards uh, 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 than their parents. Eles gozam de padrão de vida muito diferenciado em relação àquele de seus pais que têm melhores padrões de vida. They are the hungry child generation. Eles são os filhos da política do filho único. Although uh, most of them are not hungry child in their family, but uh, most of them from uh, less uh, children uh, in their family. Muito embora eles não sejam, em muitos casos, os, é, apenas um filho na família, mas de fato eles nasceram debaixo do regime da política de filho único. Uh, very important, they are uh, internet uh, generation. Uh, when they growing up in the uh, international, uh, uh, internet uh, emerging in China. É muito importante que eles são chamados então dessa geração que pegou a internet, o surgimento do fenômeno da internet na China. These social changes have constructed their features. They have become a unique generation in modern history of China. Então, todas essas mudanças, elas fazem uma, uma construção das características dessa geração e que tem características bem específicas para a China moderna. <coughs> the post-80s experienced a series of important historical events during their uh, growing up such as the economic reform, one-child policy, rapid economic growth, and uh, China's rise in the world. Essa geração testemunhou uma série de importantes mudanças históricas, eventos eh, durante o, o sua fase de crescimento, tais como a reforma econômica, a política do filho único, o rápido crescimento econômico e a ascensão da China para o mundo. E, e, so these uh, important historical events uh, made a strong influence in the post-80s generation, uh, and uh, they um, have been modeling their personalities. Esses eventos importantes na história da China, eles exercem uma influência na personalidade dessa geração. Uh, the post s as a group has aroused a uh, concern and a controversy since they were born. Uh, essa preocupação, a, o aparecimento, o surgimento dessa geração trouxe preocupação e bastante controvérsia desde que as, a geração apareceu, surgiu na China. The, pop, the public media endowed them with uh, various social labels at the different stages of their growing up. Um, a mídia na China uh, aplicou vários rótulos para essa geração em diferentes estágios das suas fases de crescimento. Their public images has uh, steadily changed in different periods. Então, em diferentes períodos, a imagem pública dessa geração foi constantemente transformada. When they are childhood, uh, the public media call them uh, spoiled uh, little emperor. É, e na sua infância, esses jovens eram chamados de Pequenos imperadores mimados. When they are teenagers in primary school and uh, middle school, uh, the, uh, the public uh, call them the big generation. Uh, adults uh, uh, consider them very uh, selfish, uh, fragile, no sense of uh, responsibility. E na época então de sua adolescência e época de ensino, de fundamental ensino médio, Essa geração tem sido é, equiparada à chamada de Beat Generation, à, à luz dessa, dessa cultura do Ocidente, com as características de egoísmo, fragilidade e falta de senso de responsabilidade. 
when the uh, uh, internet emerged in China, uh, the post 80s uh, became a uh, rebellious generation and uh, alternative writers in the internet world. When the emergence of the internet in China was in the second decade of the decade of the 80s, these same jovens se tornaram escritores bastante contestatórios, contestadores da obra na internet. In 2008, uh, Beijing Olympics, when China is rising as a great power in the world, the post 80s young people uh, became uh, fanatical patriots and the nationalists. No, no período então dos, dos Jogos Olímpicos de 2008, uh, a China emergia como uma grande potência. E esses jovens se revelaram, revelaram seu espírito nacionalista, patriótico. Today, when they are uh, younger adults and a transfer from school to the labor market and adult society. Uh, they are a struggling people with uh, anxiety and stress in market competition. Nesse, nessa fase em que eles se encontram, uh, de transição da vida adolescente jovem para a vida adulta, saindo da escola e entrando no mercado de trabalho, eles se deparam com grandes dificuldades para conseguir manter o seu padrão de vida. Why they change constantly and so large? Uh, that is because great uh, social uh, change have been shaping uh, their uh, personality. They have been growing up with the uh, trajectory of social transformation. Então, por que, que eles têm mudado tanto? Por que, que essa categoria muda tanto? É na opinião da professora, é porque elas são reflexo dessas grandes transformações sociais que surtem impacto na, nas características da, da geração. E eles têm crescido debaixo de uma trajetória social de transformação em todo o país. They have been growing up with uh, the the change of their public images is the result of a series of important his, historical events at uh, every turn point of their growing up. A mudança na imagem pública dessa geração é resultado de uma série de importantes eventos históricos que acontece ao longo do crescimento da geração. Uh, Leto Emperor's growing uh, in Honeypot is the label by the public media for the post 80s of infant and uh, childhood. Na época então da primeira infância, esses, essa geração é chamada pela mídia, mídia pública de os pequenos imperadores crescendo em pote de mel para dizer da abundância com que eles eram uh, beneficiados das suas famílias. But that is because one child policy began to carry out when post 80s were born. Isso é porque a política do filho único começou a surtir os seus efeitos no, nesse contexto do nascimento dessa geração dos anos após os anos 80. One child policy has brought about four to one family structure. That means four grandparents, two parents, and one child. So six adults uh, take care of one, uh, one child. Isso é porque essa política do filho único trouxe a uma estrutura familiar após os anos 80, a política surgiu no final dos anos 70, e ela cria uma estrutura familiar 4-2-1. São quatro avós, dois os pais, e seis adultos tomando conta de apenas uma criança. Então a criança recebe muita atenção e muitos recursos da atenção parental. Post 80s children received much more family resources and parent attention than the parent generation. Essas crianças são agraciadas com muito mais recursos, muito mais atenção do que a geração dos seus pais como foi. At the same time, people's living standards improved greatly at the first decades of the economic reform in 1980s and 1990s. Ao mesmo tempo, o padrão de vida dessas gerações, dessa geração pós-80, cresceu significativamente nas primeiras, nos primeiros estágios das reformas econômicas dos anos 80 e dos anos 90. Family income increased uh, quickly. 
the post-ATACs enjoyed uh, much more living, uh, much better living conditions than their parents. A renda das famílias cresceu rapidamente, então essas famílias gozaram de um padrão de vida material, condições de vida muito mais é, abundantes do que os seus pais. So, post ATAs, uh, as childhood, was a very lucky generation. Então, na sua infância, essa geração pós as 80 foi bastante sortuda, uma geração com bastante sorte. Uh, this little emperor's growing up in a uh, honeypot display one child uh, syndrome. Esses, essas crianças crescendo debaixo desse rótulo de pequenos operadores, crescendo em pote de mel, eles crescem com essa síndrome do filho único. Uh, the educators describe the syndrome as uh, uh, a teammate, cashers, fear, elimination, uh, self weird, uh, spoiled, selfish, jealous, uh, irritable, uh, mental unstable, and other personality problems. Educadores descrevem essa síndrome é, como traços de personalidade, das quais timidez, é, precaução, medo, alienação, é, autoindulgência. É, mimados, egoístas, ciumentos, irritáveis, instável, instáveis mentalmente e outros tipos de problemas de personalidade. Public media reported a lot of cases uh, spoiled post uh, ATS children, uh, suicide or run away from home just because some uh, trifle. A mídia pública, então, tem notado, tem dado evidência para casos de crianças, dessas é, de crianças mimadas por essa geração pós anos 80, que tenham cometido suicídio ou que tenham fugido de casa por alguma pequena briga, alguma pequena contingência. Adults consider them as the uh, most no responsibility generation, the most of, uh, selfish generation the most uh, spoiled generation, the most uh, hedonist generation. É, adultos consideram essa geração como uma geração com menor grau de responsabilidade, com senso de responsabilidade, é, bastante egoísta, uma geração egoísta, uma geração bastante mimada e bastante hedonista. Adults worry about how this generation can take, uh, undertake the future of the country. Adultos então se preocupam o modo como essa geração se conduzirá ao futuro da nação. A new thing has greatly changed the Chinese people's social life when post ATs grow up from adolescence to the young childhood, uh, young uh, adulthood. That is the emergence of the internet. Então tem algo que impactou significativamente na, na, na vida social da China, no estilo de vida dessa geração dos pós anos 80, que cresceu, a, que apareceu durante a adolescência e a transição para as, pequenas, as primeiras, os primeiros estágios da vida adulta, que é a emergência da internet. To some uh, extent, the internet has created the post generation. Em alguma medida, a internet é responsável então, pela criação dessa geração pós-80. Em tradicional Chinese society, it is common that older generation often criticize the younger generation, and the younger generation have to accept uh, this criticism and follow the instruction of older generation. Na sociedade chinesa tradicional é comum que as gerações mais velhas sejam bastante críticas em relação às gerações mais novas e há uma premissa é, tradicional de aceitação, que os jovens aceitam essa crítica que é feita pelos mais velhos. Young people have no space, uh, no uh, place to respond uh, this criticism because public media is controlled by older generation. Então, as gerações mais novas não tinham espaço para colocar suas críticas e suas opiniões, contestando esse criticismo, porque a própria mídia é controlada pelas velhas gerações. 
However, uh, post-ATs have uh, internet to express uh, their views and uh, response to the criticism uh, criticism from the older generation. Mas essa geração pós-80 contou então com a internet como espaço para expressar essas opiniões contra a acusação negativa e as críticas uh, recebidas pelas gerações mais velhas. The post has launched a campaign in internet against uh, adults' uh, accusations of their negative personalities. Então essa geração lançou uma campanha na internet contra as acusações e as, as, os apontamentos de negatividade na personalidade dessa geração. The post has uh, domina uh, dominated the public uh, opinion in internet. But because they can write uh, uh, in internet more quickly and use internet sphere more uh, masterly than uh, adults. Essa geração dominou o espaço público da internet por causa da sua habilidade de usar essa ferramenta com mais desenvoltura e agilidade na atenção das novas tecnologias. Uh, they not only fight back adults' uh, accusations, but also begin to challenge the uh, journey of culture and social elites. Eles não apenas é, batiam de frente com essas opções recebidas dos adultos, mas eles também começaram a desafiar a hegemonia cultural e social das elites. Uh, during 1990s and early uh, 21st century, a group of teenager and a young literature writer emerged in internet and uh, won fans of hundred million among the post 80s young people. Então, durante os anos 90 e os primeiros anos do século XXI, é um grupo de jovens e literatos, uh, também em idade adulta, uh, começaram a, e escritores começaram a aparecer na internet e ganharam fãs de centenas de milhares de pessoas que os seguiam nas suas páginas pessoais. These uh, teenager writers expressed by their, uh, by their novels the common emotion and the feelings of post-80s and uh, criticized uh, the of, um, lessons of adult society. These escritores expressaram in their romances uh, a emotion common to the whole generation and the sentiment of this geração pós-80 de criticismo, uh, criticando a obsolescência da, da sociedade adulta chinesa. The word uh, post-80 uh, refer at first to these teenager writers, but then uh, it became a title of all young persons for the early 1980s. Interessante que essa geração pós-80 se referia no começo para esse, a, especificamente a esses escritores teenagers, na né, idade dos, dos adolescentes, mas logo se tornou um conceito e se referindo a todas as pessoas nascidas na época de 80. Without the internet, these uh, literature workers and the teenager writers would be merely a, a literature phenomenon. Sem a ajuda da internet, então esses literatos, esses escritores, uh, seriam meramente um fenômeno literário. But the internet uh, make a uh, uh, literature phenomenon become a social phenomenon. Mas a internet então tornou esse fenômeno da literatura um fenômeno social. So the post 80s writers uh, became representatives and the heroes of the post 80s generation. Então esses escritores da geração pós 80 se tornaram representantes e heróis dessa geração. Uh, they are uh, three uh, most famous post-80s uh, writers. São três os mais famosos escritores dessa fase. Uh, the first is uh, uh, Gong Xiaobing. O primeiro deles é o Gong Xiaobing. Who uh, born in 1982. He was just a, a, a junior uh, middle education. Ele nasceu em 1982 e no contexto das suas primeiras manifestações ele ainda estava no ensino médio. When uh, he uh, was uh, 16 years old, he uh, became a juvenile in jail. Com 16 anos de idade ele foi preso na instituição prisional juvenil. 
uh, left uh, Nigeria, uh, he uh, began writing in internet in 2000 and uh, soon became famous teenager writer and uh, opening leaders in internet. Ele, então, no ano de 2000, ele começou a se colocar, a se expressar na internet, se tornou um escritor famoso né? e líder, que é um formador de opinião na né? internet. He created a word post-80s. Foi ele que criou o conceito post-80s. Uh, Han Han, who born in 1982. Han é, Han nasceu em 1982. Uh, he uh, is the most famous post-80s writers and became the symbol of the post-80s generation. Ele é um, um, é o mais famoso escritor dessa geração e se tornou um símbolo da mesma. His novel, uh, uh, Trito Door, uh, published in 1999, is the largest sales of Chinese novels. Uh, o seu romance é o um sucesso de vendas, intitulado é Porta Tripla, de 1999. Em abril de 2010, a revista americana Times uh, concedeu o título de um dos 100 mais influentes, 100 pessoas mais influentes do mundo. Uh, the third is the uh, uh, Wuting Ming. Born in 1983. He also uh, uh, is a famous post 80s writer. Uh, the many novels he wrote are in the best series. He is also a very famous writer, and many of his books are famous. Now he is the richest uh, Chinese writer. Uh, a very successful cultural businessman and also a symbol of uh, post-90 uh, culture. Ele é hoje desses escritores mais rico, ele é um, uma, um homem de negócios bem sucedido e um símbolo dessa cultura dos pós anos 90. Uh, recent uh, years he uh, produced uh, 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 films, a series of films about uh, today's young people. Uh, these films uh, is uh, criticized by uh, adults, but uh, uh, very popular among the uh, post 80s. Recentemente, eh, nos, anos, nos últimos anos, ele tem produzido filmes sobre a vida na, na contemporaneidade desses jovens. São filmes muito criticados pelos mais velhos, mas muito populares entre os jovens. Uh, uh, not uh, uh, post 80s, uh, yes, uh, post 90s. He, today he is a symbol of post 90s. So post uh, 80s writers have been expanding their social impact uh, through the internet. They mobilized the uh, uh, post 80s generation to confrontation with the mainstream society. Os escritores da geração pós-80, eles têm expandido seu poder de impacto através da internet e se, têm, têm se mobilizado como uma geração para confrontar os valores sociais vigentes. Uh, there were a series of large-sized cultural debates between the post-80s and the mainstream cultural authorities in the internet during 2003 uh, to 2007. Houve uma série de grandes debates, grandes polêmicas culturais na internet no ano de 2003 até 2007, é, contemplando então a questões a respeito do, da autoridade, das autoridades culturais no ambiente do mainstream cultural. At the first stage of the confrontation, the post ATs fight back the criticism against them from adult authorities. But later, the post-80s became initiator to challenge our mainstream values and culture. No primeiro momento dessa confrontação, desse confronto na internet, uh, os jovens da geração pós-80, eles apenas se reconfrontam a partir de frente contra o criticismo que eles eram lançados desde gerações mais uh, as autoridades, os adultos, gerações anteriores. 
mas no momento posterior, essa geração pós-80 se tornou iniciador de campanhas de desafio aos valores vigentes, valores culturais e sociais. In the process of the confrontation with Islam extreme society, the post 80s developed a generational identity. These young people formed a kind of a collective consciousness. No processo então desse confronto com a sociedade e os valores de mainstream, a, a geração pós 80 desenvolveu então uma identidade geracional. Esses jovens formaram um tipo de uma consciência coletiva. They say uh, they are in a, uh, in a persons of special group. Uh, they have common idea and a pursuit. Uh, they all feel the uh, pressure from stress from the era of society. Uh, they don't want to think and uh, uh, live as older generation did. Eles se consideram como pessoas de um grupo social especial. Uh, dizem, pensam eles a, a si mesmos como possuindo ideias comuns e objetivos da, de vida comuns. Se sentem suprimidos pela sociedade adulta e não pretendem agir ou pensar como as gerações uh, mais velhas o fizeram. By this way, the post-80 has developed a kind of a rebellious a youth culture. Deste modo, essa geração desenvolveu um tipo de cultura de revolta, de rebelião. However, in uh, 2008, there was a sudden reverse of post-80 public image. Entretanto, no ano de 2008, houve uma série de eventos que contribuíram para a reversão dessa, desse, dessa imagem pública desses jovens. Em 2008, China had undergone two major events. One is the Wenchuan earthquake, uh, which was a serious earthquake uh, resulted uh, Uh, death number about um, uh, about uh, 100,000 people. No ano de 2008, a China enfrentou dois grandes eventos. O primeiro deles foi o terremoto em Yuan, Yuan Chuan, da província de Sichuan, uh, que teve aproximadamente 100 mil mortos como resultado desse terremoto e também os Jogos Olímpicos de Beijing. Uh, another uh, is the Beijing Olympics. O outro é esse, o evento é as Olimpíadas de Beijing. Na uh, post-80s, uh, uh, a impression Então, a geração, essa geração pós-80, uh, de uma maneira bastante abrupta, conseguiu reverter essa imagem pública a respeito deles. Na post-80s, showed a strong support for the uh, government and became active uh, one, um, one, one years, uh, to give great help for earthquake relief operation and the Beijing Olympics. A geração, então, pós demonstrou um forte suporte, um forte apoio às atividades do governo e se tornaram ativos voluntários no grande esforço de uh, salvamento de vítimas do, do, do terremoto mas também nas, nos Jogos Olímpicos de Beijing. At this time, the post-80 had been no longer a revealing news. On the contrary, they seemed to accept the mainstream values. Nesse momento, a geração pós-80 não se comportou, não parecia mais uma juventude rebelde, mas muito pelo contrário, eles pareciam ter aceitado os valores sociais. Why this change happened? Por que será que essa mudança ocorreu? Uh, the change of post 80s behavior and attitudes seem no sense, but it reflects the uh, impact of China's uh, rise in the world and uh, integrating into the process of globalization. A reversão desse quadro, dessa atitude comportamental, pode parecer sem sentido. Mas isso reflete o impacto da China 
é, o impacto do surgimento da China no mundo e a integração do país em processos de globalização. The transfer of the post uh, from adolescents to young adults had happened in the context of China's rise and facing an ideo ideological conflict with the Western world. Transferências, então, mudança dessa geração pós-80 da adolescência para a idade adulta aconteceram no contexto do surgimento do levante da China no mundo e encarando dificuldades, conflitos ideológicos com a relação ao mundo ocidental. Uh, the post uh, witnessed this process and uh, they grew up along with this process. Essa geração testemunhou esse processo e eles cresceram ao longo do mesmo. <coughs> Under this process, they formed their view of the world and placed the China's uh, position in the world. Sob tal processo, eles formaram a sua visão de mundo e o papel da China é, como posicionada no mesmo. Under this background, they generated a feeling of uh, big countries people. China is a great country and it should have influence in the uh, international affairs. China and the Chinese should be respected in international community. Contra esse plano de fundo, eles geraram um sentimento uh, de país de muitas pessoas, big countries people, um país de uma população imensa. A China, como um grande país, deveria ser mais influente na arena internacional, nos assuntos internacionais. China, o país e os chineses deveriam ser respeitados na comunidade internacional. When Western society boycotted the Beijing Olympics and criticized China, the post 80s young people had been stimulated a strong patriot uh, emotion. Quando o mundo ocidental é, procurava apoio contra os Jogos Olímpicos de Beijing e criticavam a China, a geração pós-80 é, tiveram um estímulo mais forte para essa emoção patriótica, para esse sentimento patriótico. Although uh, they uh, dissatisfied with the performance of the government and the current situation of Chinese society, they stand without hesitation in the side of the Chinese authority. Embora essa geração tenha descontentamentos com relação ao performance do governo e à situação corrente da sociedade chinesa, eles mesmo assim tomaram uma posição sem hesitação ao lado das autoridades chinesas. So this uh, uh, made a change. Uh, they are, uh, 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 they are relationship with the mainstream uh, society. Então isso representou a principal mudança do posicionamento deles em relação aos valores sociais. And then uh, the uh, post 80s uh, go into the adult society. Então essa geração chega na idade adulta. Over the recent decades, the post 80s gradually complete a transfer from school to labor market and adult society. Nessa última década, essa geração pós 80 gradualmente completa a transferência, a transição da idade escolar para a idade adulta, no mercado de para atuação no mercado de trabalho. In this process, they encountered unprecedented competitive pressure. Nesse processo, eles encontram pressões por competitividade sem precedentes. The pressure from the uh, employment competition, the high house uh, price, the rising cost of living. São pressões do tipo competição no emprego, alta do custo de moradia e alta em geral dos, do custo de vida na China. Now, uh, uh, post the 80s, they, they, uh, uh, they become from the later emperor to the completely over, uh, overwhelming. Então, eles passam é, de pequenos imperadores para completamente suprimidos pelas pressões sociais. They are uh, overwhelmed by the, the 
many mountains, uh, including that uh, showed the uh, employment competition, the uh, high housing price, the uh, uh, high uh, 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 cost of living, and the currency uh, fluctuation, and also the hukou system. Todas essas questões do preço da moradia, a competição no mercado de trabalho, a questão do, do, da posse do status do RuCol, do RuCol System, tudo isso cai sobre esses jovens como uma, um grande fato, um grande peso para a sociedade. So today's uh, post ATAs they face uh, many cha challenges, competition and the press. Então essa geração hoje é, encontra algumas oportunidades, mas muitos desafios, muita competição e muita pressão. They uh, struggle for survival in uh, market competition. Eles fazem um grande esforço para sobreviver na economia de mercado. Uh, but their views and uh, ideas and the behaviors have been uh, praised highly by the public uh, media and uh, accepted by the mainstream uh, society. As suas visões uh, de mundo, suas ideias, seus comportamentos têm sido resaltados pela mídia pública e pela sociedade chinesa, pela opinião pública em geral, e aceita pela opinião pública. Now, uh, they are uh, not only relating the uh, uh, opinion, uh, the opinion uh, uh, trends in the internet, but also in the public media. É, hoje eles não representam apenas uma tendência de formação de opinião na internet, mas não na mídia, nos canais públicos de mídia também. Today's post ATAs consider they are now uh, adults and they represent the mainstream value. Hoje em dia, essa geração pós-80 são considerados como adultos e representam aquele sistema de valores sociais mainstream. As their parent generation, they begin to criticize the post-90s ideas and behaviors. Assim como a geração dos seus pais faziam, eles começaram a criticar a geração dos pós-90s, seus ideais e seus comportamentos. Of course, they have more open and uh, tolerant attitude than their parents when they accuse of the post-90s personality and behaviors. Por certo, eles têm atitudes mais tolerantes eh, e mais benevolentes quando eles criticam ah, ou acusam a geração dos pós anos 90 em relação às suas personalidades e comportamentos. Uh, post ATAs are continue to grow up. Their attitude and behavior have probably continued to change. But there is no doubt they will play an important role in the future of the country. Their idea will decide in the future direction of China. Essa geração continua crescendo, suas atitudes e comportamentos compra, compra, provavelmente também continuarão a mudar, uh, mas sem sombra de dúvidas, uh, eles jogam um papel fundamental no planejamento e terão importância para o futuro do país. Suas ideias decidirão o futuro e a direção da China.
subjects they are addressing, what they are defending, and, it, and if you can also uh, compare it to the post-90s, you know, the, the difference in terms of the content, subjects they, they address. Thank you. Então, a pergunta um, foi o que ela estava pensando basicamente é o um conteúdo que defende, que defende a geração pós-90 e como ela se compara com a geração pós-90, pós com a pós-90, o conteúdo que defende as duas gerações. So the political uh, uh, topic is uh, controlled. <laughs> you know. So uh, the, uh, actually, the uh, young people of the post eighties, they uh, they show different ideas. They uh, uh, debate with the uh, adult uh, uh, society is about usually it's, uh, uh, the culture and uh, their uh, morals and uh, the, the values, uh, but uh, not much about uh, uh, political issues. Uh, however, uh, their, uh, uh, this uh, debate uh, changed the, the uh, traditional way of uh, uh, people discuss uh, public you know, uh, in the past, uh, most people don't uh, um, cannot discuss about the uh, political issue uh, in the public field. Uh, but post the it is now, uh, they uh, they uh, uh, discuss at first they discuss about uh, some personal issue, uh, but uh, step by step. Today, they can discuss uh, a little about the you know, political issue in internet, and uh, they uh, like to show their view uh, uh, about you know, uh, government reformers' uh, policies. So now the uh, younger generation is uh, very different from the older generation. Uh, they show strong uh, willingness to uh, to um, participate in uh, 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 the public uh, 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 policies, and uh, they want to uh, influence on the policy making process by the internet. And today, they uh, show their views in. Uh, uh, Papers, uh, TV programs, and so I think uh, the uh, post eight days uh, uh, changed uh, gradually the uh, political as uh, atmosphere in today's China. Although it's a step by step. Então, Primeiro, que é uma pergunta muito importante, e ela ressaltou que a China é consideravelmente diferente dos países ocidentais, democráticos, e que o debate sobre política é sempre muito controlado. Então, os jovens da geração pós-80, eles discutiam a cultura dos adultos, seus valores, a sua moral, é, mas não discutiam muito a política. Então, o que eles mudaram foi a forma como se debate as questões públicas. É, então eles abriram precedentes para que se possa debater na internet eles, eles compartilham as suas ideias agora é, porque é um processo passo a passo então eles já compartilham ideias sobre governo e sobre política e os mais jovens têm visões fortes e a vontade de participar das políticas públicas de dar a sua opinião e de, e de ter influência na construção delas 
Então, e eles expressam, agora podem expressar a sua opinião não só na TV, como na internet. Então, passo a passo, a geração pós-80 facilitou esse processo de mudar a participação dos jovens na, na sociedade pública chinesa. trabalhistas, 
É, então, por eles serem silenciados na mídia, na internet, enfim, na mídia convencional, na televisão, eles se expressam através de ações.
que muda socialmente muito rápido e que uma diferença de 10 anos faz, faz uma diferença muito grande, uma geração de, né, de 10 anos já, já pensa muito, de maneira muito diferente. Mas justamente por essa mudança ser muito rápida, eles são muito mais tolerantes e mais abertos com novos valores e nova cultura. Então por isso que esse conflito dos pós-90 com, com o pós-80 não é tão radical quanto do pós dos pós-80 contra a sua geração anterior, porque eles já estão mais abertos e mais acostumados com esse dinamismo de mudança social. Mais alguma pergunta, pessoal? Ainda temos tempo. A China é um país muito grande, com uma enorme população. E nós aqui também somos um país grande, com uma população bem expressiva e com muitas diferenças regionais. E, então, como eu tenho assistido pois é essa região em que o pessoal trabalha no têxtil, na, na confecção, em que a, a, o trabalho é um trabalho árduo, esse conceito do trabalho como um esforço praticamente incessante, ele é comum a toda a sociedade chinesa ou ele fica restrito a uma classe trabalhadora menos quinhoada? É menos, é menos privilegiado. Just want 
how how high the income, how the the, the what is the salary, but the personalities they are different. So there is a new culture, new value. Uh, that is will change the Chinese society. We don't know. We just look at. Comparado com a ideia brasileira, os chineses têm uma percepção bastante diferente, né? É, antigamente, sim, era a ideia de trabalhar duro e trabalhar muito é, era algo extremamente comum, inclusive na geração pós-80. A geração pós-80 trabalha porque quer mais dinheiro para ter para comprar casas, carros, é, os mais, ela diz também que os mais jovens são materialistas, então trabalham realmente para comprar. É, entretanto, agora na, na geração pós-90, aí sim está começando a acontecer uma mudança. A lógica de trabalho já é diferente. Ela ressalta que também pode ser porque sejam, a geração pós-90 ainda é muito jovem. Levanta a pergunta, será que não, não vão mudar de ideia depois? É, o que ela diz também é que a geração pós-90, quando está procurando por um emprego, pergunta quantos, quantos dias de férias vai ter. Enquanto a geração pós-80 jamais perguntaria isso, perguntaria somente sobre o trabalho. Então isso já é uma, uma... sobre o salário, né? Então isso já é uma grande mudança na forma chinesa de, de encarar o trabalho, uma nova cultura, um novo valor. Né? Eu gostaria que a professora pudesse comentar um pouco a respeito dos movimentos que estavam ocorrendo em Hong Kong. Parece que eram protagonizados principalmente para essa geração pós-90. E após algum tempo, pelo menos a informação para nós aqui é que raliou. Como é, que, como é que as autoridades lidaram com isso e o fim que eles estão Eu Uh, so there uh, showed uh, the, uh, 
uh, today's uh, Chinese New Year theory is um, uh, uh, conflict, um, conflict uh, attitudes called contradiction. contradiction attitudes about uh, uh, democracy or freedom. <coughs> So they they want to uh, the, uh, the country uh, become strong and strong the economical growth quickly and uh, the political situation stable. They think it's a good things, but uh, at the same time they they show the uh, the dissatisfied uh, this uh, this uh, satisfactions about the uh, political situation in the mainland China. Uh, so now the student in Hong Kong, a uh, student movement in Hong Kong, no much influence on the, uh, the, the younger people in the land. jovens chineses do, do continente, né, não de Hong Kong, apoiam o governo e pensam que o movimento dos estudantes em Hong Kong é motivado pelos Estados Unidos, é incentivado pelos Estados Unidos. A juventude chinesa do continente é, quer mais liberdade e democracia, mas sempre apoia os líderes do governo, especialmente quando há algum conflito, algum debate entre China e Estados Unidos ou quando qualquer interesse chinês é ameaçado. Então, a juventude da China apoia o governo nesse, nesse, nesse caso. E ela diz também que, eles, que acaba sendo uma atitude contraditória em relação à democracia e à liberdade. É, ela diz que eles realmente querem um país mais forte, com crescimento econômico e estabilidade, é, mas, mas também se mostram insatisfeitos com o governo. Então, o que ela disse, basicamente, é que o movimento de Hong Kong não, não tem nenhuma influência sobre a juventude chinesa do continente e que, na realidade, eles apoiam o governo né, sempre, sempre nessas situações em que há alguma ameaça aos privilégios chineses, enfim, a qualquer interesse chinês. Eh, disculpen llegar tarde, pues eh, el transporte urbano hoy no está bien. Eh, China tiene una eh, extraordinaria herencia cultural. Eh, yo me pregunto qué qué está como está ficando essa herança cultural nessa, nesse hipermaterialismo? E, e porque a herança cultural não só é filosófica, mas é, é com relação à medicina, à arquitetura, à sociabilidade. Então, como que o materialismo chinesa atual parece muito influído pelo, pelo modelo de vida dos Estados Unidos dizer, pela visão de, de, do consumo dos Estados Unidos do consumo material então me pergunto toda essa riqueza cultural está, o que está acontecendo essa riqueza, sobretudo pensando na juventude. E, se eles têm formas de se apropriar dessa riqueza ou, como parece, com esse hipermaterialismo, estão perdendo uma história própria. E 
Y segundo, si, si en la sociedad no existen eh, corrientes de pensamiento crítico. Eh, no, 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 no contra el gobierno, mas pensamiento crítico contra ese materialismo dominante, que es recuperación de elementos de la sociabilidad, de la filosofía, de la cultura, de la historia, de la medicina, que hacen parte de la riqueza cultural anterior. Um, 
primeira, ela disse que é uma pergunta, uma grande pergunta, que não tem nenhuma, é, não tem uma resposta simples para te responder. Ela disse que é, o materialismo realmente suprimiu dentro da juventude a cultura clássica chinesa. Então, é, é, uma explicação que ela vê para isso é que a China estaria num primeiro estágio de desenvolvimento econômico onde, e, e esse estágio de desenvolvimento econômico é muito materialista por si, como se fosse necessário o desenvolvimento econômico. Ela diz também que o governo tem estimulado o materialismo e o consumismo. É, faz, ela diz também que desde a reforma econômica o comunismo não se relaciona com o cidadão comum, ou o cidadão comum não se relaciona com o comunismo. E, e o governo tem pensado em como unificar a sociedade para andar para um objetivo comum. E, então, o crescimento econômico foi esse ideal. O governo é, passa a ideia de que o, o crescimento econômico é o mais importante e que para elevar o padrão, de, o padrão de vida chinês. E é, então, o cidadão tem a legitimidade das autoridades para ser materialista e consumista. E, e o governo passa a ideia de que se o cidadão contribuir para o crescimento da economia, o governo vai poder é, prover uma qualidade de vida melhor. Então, é, essas são as razões que ela enxerga para que, no momento, o materialismo esteja assim, suprimindo a cultura clássica chinesa. É, Para finalizar, então, é, nós gostaríamos de agradecer imensamente a professora Cristina. É, gostaria também de agradecer ao Stefano e ao Vitor pelo apoio, pela colaboração e na tradução. E a presença de todos e todas, é, já aproveitando para convidá-los para amanhã à tarde, nós vamos ter aqui com o professor José Vicente é, o fechamento dessa, dessa escola de altos estudos em violência, juventude e mundialização. Então, nós vamos ter. Uma, uma, uma reflexão né, sobre todas os, os, as outras palestras também que foram acontecendo desde, desde o início do semestre. Então, todos convidados para amanhã à tarde a, a conferência de encerramento dessas atividades. Muito obrigada pela presença.